。这个血葵症曾经在北狄肆虐过好多年，可是，在小说里，也只在北狄流传，并没有到达京城。如今，怎么会越过边境，传到了京城呢？娘娘，您既然知道有这个病，那你知不知道什么药能治呢？治疗血葵症的药。李志多，快吩咐下去，所有人不得出门，在有患者的门口做好标记，给大夫上门看病，这样就初步阻断了瘟疫的传播。你们也照顾好自己，等我回来。好，是。秦玉。坚持住，我一定会找到解药来救你。皇上，您醒了。皇上，朕睡了多久了？皇上，您昏迷了一天一夜，一直高烧不起，真是吓死奴才了。好了，朕不是没事了吗？对，皇上后福齐天，一定会没事的。容妃娘娘。一定会给皇上找到解药的。王妃，他也来了吗？嗯，皇上在昏迷的时候，一直唤着娘娘的名字，小的就去冷宫，把娘娘请了过来。娘娘一来就发现，这疫病是来自北狄的，说是叫什么血葵症。北狄？对呀、啊，这天下的北狄人。朕确信，这不是天灾，而是人祸。容妃呢？她在何处？容妃娘娘去给皇上找解药去了。北马，皇上，您还未痊愈呢。北马，是。七星草。有了这个，瘟疫就有解决办法了。秦玉，你再等等我，我马上回去。姑娘，这山里可不安全呢，你一个人跑来做什么？你管我？你们什么人？七星草。你认得七星草？你们是北狄人？今天绝对不能让你活着。去，给我检查一下他们。是。是秦玉。容妃，你没事吧？我没事，你怎么来了？我这不是担心你吗？你身体不好就不要乱跑了。你没事就好。你没事，没事，没事。哎，皇上，秦玉，皇上，秦玉，怎么样？病情更加严重了。要是再不及时治疗的话，哎，七星草我采回来了，熬成药汁给他服下就好了，是吗？阿雪，赶紧熬药！哎，二位，帮帮我，帮帮我，好了。是刚刚熬好的，你为皇上喝下就行。好，谢谢。这玉佩是您跟皇上一人一半的吧？你怎么知道？听皇上提起过，皇上还说了不少和娘娘的事儿。当时浅雪便觉得，娘娘一定和皇上一样，有着相同的心思。今日看到你为了皇上这般的不顾危险，便更加能够确认了。浅雪不是娘娘，不能体会娘娘的苦衷。但是，如果两个人彼此都有着相同的心意，那便是很难得的事情了，更应该好好珍惜。娘娘，您觉得呢？嗯嗯嗯嗯
。怎么办？有什么办法？书官，书官，书官。哎，也没什么，我就是想问问，我这一直不回冷宫，多久会被抹杀？按照规则，想要满足不被抹杀的条件，最多每隔三个月就必须回冷宫一趟，并且要待满十二个小时。也就是说，每三个月就要回去打卡一次，一次待满一晚上，这样就不会被抹杀了吗？嗯，确实符合规则。三个月半天，半年一天。一年两天，那这么算下来，我能和秦毅在一起生活好几十年呢。你看起来好像很高兴啊。那当然了，这叫爱情，小屁孩不懂。哎呀，那我就放心啊，哦，那个我东西不都在那儿，不得先拿回来？对对对，对对对对，是得拿。去老公，是。皇上，属下已经收到消息，在城中多处水井内搜到了身上绑着石块的瘟疫病尸，这这很显然是有人故意投在水井之中的。散播谣言。说新政导致瘟疫的人，抓到没有？散布谣言的人很多，属下已经抓到了一些。一切真的如皇上您所言，这背后真的有人指使。只不过这些人拿钱办事，并不知道背后的指使者是谁。瘟疫是北狄人的瘟疫，攻击荣妃的人是北狄的密敌。朕现在可以推断，丞相和太后恐怕已和北狄人勾结在一起了。